गुड आफ्टरनून एवरी वन वट वी आर डिस्कसिंग टूडे दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन वन फिफ्टी सिक्स क्लॉस थ्री दैट इज वेनू भाई हरी भाई मलाविया एंड अदर वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात एंड दिस जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हेज डिसाइडेड वन इशू विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन वन फिफ्टी सिक्स क्लॉस थ्री दैट इज एट वट स्टेज द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास can order further investigation can order further investigation whether it is before taking cognizance or whether it is after taking cognizance before this judgment the rule was the judicial magistrate first class can use section 156 clause 3 and can order further investigation only before taking the cognizance one thing should be kept in mind that it is not dealing with the complaint case this judgment is only dealing with fir investigation police report that means the case which is instituted upon the fir and police report has been submitted before the judicial magistrate first class agar hum complaint case ko dekhte hain if we are looking into the complaint case in the procedure of the complaint case then hota kya hai complaint file hui uske baad cognizance liya After that, there will be the examination of complainant and witnesses. That is under Section 200. After that, there may be investigation or inquiry. That is under Section 202. And then in the end, the issue of process. That is under Section 204. सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी issue of process क्या है. अगर issue of process की हम बात करें तो issue of process means what? That is calling the accused into the court. when you are when we are calling the accused into the court it may be by two way process it may be by sending the summons or it may be by issue the warrant in both these cases why we are calling the accused into the court and we are saying that you have to be the part of the court proceedings that is to answer the charges which may be framed against the accused अगर हम इन समन और वारंट की बात करें तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज एज फार एज द एक्यूज इज कंसर्न बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन विच इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम जनरली बात करते हैं अगर किसी को भी सम्मन या वारंट आ जाता है कोर्ट से तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में सोसाइटी के माइंड में एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है कि ही मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग तो दैट मीन्स इट सेंडिंग द समन्स और वारंट टू द एक्यूज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग और हार्मिंग द रेपुटेशन ऑफ द एक्यूज इफ अनसेसली इट इज बींग सेंड बाई द कोर्ट सो दैट मीन्स before sending these summons or warrants the court has to be very very vigilant there should not be any doubt into the mind of a judge that means the judge should not act arbitrary in this matter and has to see the circumstances and the facts and has to see where there is whether there is any involvement of the person who has been called into the court if there is an involvement into Uh, uh, the commission of the offence, then of course he has to join the proceedings. Then there is no harm. We have to send the summons or warrant as the case may be. But the court has to be very very specific whether there is any involvement or not. There should not be any doubt into the mind of the court. And that doubt in the case of a complaint can be removed by the process of this examination. by the process of this investigation or inquiry so that means complaint ke case mein ek specific procedure humne enact kiya hua hai and this procedure is sufficient to remove the doubt pehla step kya hai you can examine the complainant and witnesses agar isse bhi doubt remove nahi hota to you may enter into the second stage and you may also order the investigation or inquiry so that means either cognizance hum already le chuke hain कॉग्नियंस लेने के बाद बट इशू ऑफ प्रोसेस करने से पहले 
हम अपने डाउट को क्या कर रहे हैं रिमूव कर रहे हैं देर आर रिमूवल ऑफ डाउट बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वी हैव डिस्कस दैट द एक्ज हैज ऑल्सो द राइट ऑफ रेपुटेशन and that is given where article 21 one of the fundamental rights that cannot be violated ac ke basis par agar hum is cheez ko samjhe which is very important in the case of fir's dhyan dijiyega please fir hui then the police officer will conduct the investigation after conducting the investigation the police officer will file the police report when we are saying that police officer is has filed the police report the court will take the cognizance upon this police report clear earlier before this judgment tha kya rule either cognizance ke baad inquiry ki stage shuru hogi aur cognizance ke immediately baad idhar kya issue ho jata hai issue of process that means summon and warrant that means if the court has make up his mind that he will take the cognizance that means immediately after taking cognizance the court will do what issue summon or warrant and call the accused into the court for joining the proceedings kehte hain agar aap isko dhyan se dekhein agar court ko is stage pe doubt hai if there is a doubt at this stage should the court take the cognizance answer is no बिकॉज एज सच हम किसी की रेपुटेशन आर्बिटेरीली कहीं पे हम इसको वॉयलेट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट सो कहते हैं कि बिफोर टेकिंग ऑर्गनियंस इफ देयर आर एनी डाउट्स द कोर्ट में ऑर्डर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन द कोर्ट में ऑर्डर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन दैट ऑर्डर कैन बी गिवन अंडर सेक्शन वन फिफ्टी सिक्स क्लॉस थ्री ऑफ सी आर पी सी दैट मीन्स जो इधर कंप्लेन के केसेज में हो रहा है विच इज ऑलरेडी देयर अंडर सेक्शन टू टू हंड्रेड अंडर सेक्शन टू जीरो टू दैट इज फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट दैट इज फॉर द क्लैरिटी ये एफ आई आर केसेज में कैसे हो रहा है दैट इज विद द हेल्प ऑफ सेक्शन वन फिफ्टी सिक्स क्लॉस थ्री जो कॉग्नियन से पहले हम क्या ले रहे हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेशन इफ द कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेशन द कोर्ट हैज द डाउट इन इट्स माइंड then obviously the court before taking cognizance can order further investigation and wait for end the police report and after that the court may take if there are removal of doubts the court may take cognizance and issue the process to the accused the question is the issue is kya sirf before cognizance 1563 ka use kiya ja sakta hai kya before cognizance further investigation ke order de sakte hain let's suppose kar lo if i'm talking about after taking cognizance that means at the stage of inquiry let's suppose the court has the doubt at this stage after seeing the facts and circumstances the court has the doubts kya idhar koi procedure nahi hai wo doubts ko remove karne ka that means supreme court ke samne isme ek question tha issue kya tha 156 clause 3 का हम यूज जब करेंगे तो इट मस्ट बी नेसेसरी बिफोर टेकिंग कॉग्नियंस और इट मे बी आफ्टर टेकिंग कॉग्नियंस आल्सो दैट मींस एट व्हाट स्टेज वी कैन यूज सेक्शन 156 क्लॉज 3 बिफोर कॉग्नियंस और आफ्टर कॉग्नियंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कंप्लेंट बिकॉज कंप्लेंट में वो रिमूवल ऑफ डाउट का एक प्रोसीजर है बट अगर हम एफआईआर के केसेस में देखते हैं जहां पे कॉग्नियंस के बाद इमीडिएटली क्या होता है इशू प्रोसेस होता है इधर कॉग्नियंस लेने के बाद इमीडिएटली इशू प्रोसेस नहीं है पहले सेक्शन 200 की प्रोसीडिंग्स है उसके बाद शायद 202 की भी आ जाए इफ देर आर डाउट्स इन द माइंड ऑफ द कोर्ट देन द कोर्ट कैन इट सेल्फ ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशन और कंडक्ट द इंक्वायरी बाय इट सेल्फ बट अगर हम एफआईआर के केसेस में देखते हैं तो ऑफ कोर्स इधर कॉग्नियंस जैसे ही लिया उसी टाइम आपको इशू प्रोसेस करना पड़ेगा सो दैट मीन्स हम कहते हैं कि अगर आपको डाउट है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के आप ऑर्डर दे दो कॉग्नियंस ना लो बट अब सिचुएशन क्या है कॉग्नियंस ले लिया इशू और प्रोसेस भी कर दिया बट इंक्वायरी में दोबारा से डाउट रेज हो गया देन अब इस केस में क्या करेंगे क्या 156 फिफ्टी सिक्स क्लॉस से यूज नहीं कर सकते और क्या हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं दे सकते आफ्टर टेकिंग कॉग्नियंस 
ध्यान दीजिएगा प्लीज इस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज कहीं ना कहीं आपको दिमाग में लेके आनी पड़ेगी दैट इज द ड्यूटी ऑफ जुडिशियल मिनिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मैन आई एम टॉकिंग अबाउट ड्यूटी ऑफ जुडिशियल मिनिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टू पर्सन That is who is an innocent person and who is an accused. Let's suppose कोलो facts देखने के बाद ऐसा पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं innocent person को harm हो सकती है if we issue the process. That means you have the doubt with respect to this innocent person that he is not guilty. or he is not involved that means he should not be part of the trial he should not be part of court proceedings और अगर हम एक्यूज के बारे में बात कर रहे हैं ही शुड बी द पार्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स दैट मीन्स ही शुड नॉट बी शील्डेड he should not be escaped he should be behind the bars that means jab inquiry ki stage hai to judicial magistrate first class ne has to he has to apply his mind and has to see who is innocent who is not involved in the offense and who is involved in the offense for example in this investigation something is not appropriate and this investigation is not looking fair investigation and ye pata kahan pe chali baat that is at the stage of inquiry after taking cognizance the judicial magistrate first class has some kind of doubt in his mind at the stage of inquiry and kahin na kahin judicial magistrate feels that that somewhere innocent person deliberately involved in the court proceeding and accused has been shielded by the police officers ek innocent person ko implicate kiya gaya और कहीं ना कहीं अक्यूज पर्सन को प्रोटेक्ट किया गया है उसको इम्प्लीकेट करना चाहिए था बट उसको नहीं करा एंड दिस डाउट हैज बीन रेज विच कम्स इन द माइंड दैट इज आफ्टर टेकिंग कॉग्नियंस एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी नाउ द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इज क्या हमें इस स्टेज पर 156 फिफ्टी सिक्स क्लॉज थ्री का यूज करना चाहिए और क्या हम आफ्टर टेकिंग कॉग्नियंस भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकते हैं अगर हम एफ की बात करते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न अगर हम 21 की बात कर रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 21, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 वन मीन्स वॉट जो प्रोसीजर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स विच इज फेयर जस्ट एंड रीजनेबल ऑब्वियसली जबरदस्ती हम इनोसेंट पर्सन को इन्वॉल्व भी नहीं कर सकते अगर उसको सम्मन और वॉर्न भेज दिया तो इट विल हार्म द रेपुटेशन ऑफ द इनोसेंट पर्सन अगेन द वायलेशन ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी वन अगर हमने एक्यूज पर्सन को जाने लग जाने दिया इम्प्लीकेट नहीं किया उसको प्रोटेक्ट किया कहीं ना कहीं जस्टिस भी नहीं एडमिस्टर होगा तो दैट इज ऑल्सो the violation of article 21 because the court is now incapable of giving justice to the victim 
बिकॉज अक्यूज इज नॉट बिफोर द कोर्ट इन दोनों ही पर्सन के साथ आर्टिकल 21 वन अटैच है और कहीं ना कहीं अगर हम आर्टिकल 21 को फॉलो करेंगे तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डैट मीन्स विच इज फेयर जस्ट एंड रीजनेबल फेयर जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर मीन्स इफ देर इज अ डाउट इन द माइंड ऑफ द जज विद रिस्पेक्ट टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इनोसेंट इनोसेंट पर्सन और विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ द मेन एक्यूज देन ऑफकोर्स द कोर्ट मस्ट यूज इट्स पावर एंड शुड ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इवन एट द स्टेज ऑफ Inquiry that is after taking cognizance. What is the harm in that? पहले क्या होता था पहले there was earlier to this judgment there was one concept that is when we are talking about police report and cognizance. and after taking cognizance the court has issued the process that is summons or warrant that means hum ye maan ke chal rahe the cognizance ke stage par there is no doubt that is why the court has issued the summons or warrant if there is no doubt देन कहीं ना कहीं इंक्वायरी के स्टेज पे अब डाउट तो पहले ही रिमूव हो चुका है तभी तो आपने समन और वारंट इशू करा अगर दोबारा से ये डाउट रेज हो गया और आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन के इधर ऑर्डर्स दे रहे हो तो दैट विल बी अ काइंड ऑफ रिव्यू एंड दैट इज नॉट अलाउड इन सीआरपीसी CRPC में कहीं ना कहीं रिव्यू के प्रोसीजर है ही नहीं सो दैट इज वाई हम ये कहते थे कि भाई अगर कॉग्नियंस ले लिया तो उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन का कोई भी स्कोप नहीं है क्योंकि अगर आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे रहे हो आफ्टर टेकिंग कॉग्नियंस आफ्टर इशूइंग द प्रोसेस पहले तो आपने जब इशू प्रोसेस कर दिया दैट मीन्स जैसा आपका क्या कहना है भाई मेरे माइंड में कोई भी डाउट नहीं है आई एम क्लियर बट उसके बाद अगर आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर पास कर दिया दैट मीन्स वन फिफ्टी का इधर यूज कर लिया तो आपका कहना क्या है दैट मीन्स नहीं जी आपके तो क्या है माइंड में डाउट पहले आपका कहना था डाउट नहीं आप कह रहे हो डाउट है एक तरह से तो ये क्या हो गया रिव्यू हो गया एंड रिव्यू इज नॉट परमिसेबल इन सीआरपीसी यू कैन नॉट रिव्यू योर डिसीजन इन सीआरपीसी बट अगर हम बात करें क्या हम जो प्रोसीजर लॉ है उसको इतना स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करेंगे कि हम ये बोल देंगे कि जो चीज अलाउड नहीं है वो करनी ही नहीं है और हम प्रोसीजर लॉ को इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे विच विल वॉट वॉयलेट वन ऑफ द मेन फंडामेंटल राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आंसर इज नो वी कैन नॉट इंटरप्रेट प्रोसीजर लॉ इन सच अ वे दैट इट विल वॉयलेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री अदरवाइज ये क्या हो जाएगा कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आंसर इज ये सो हाउ वी शूड इंटरप्रेट the procedure procedure law that is along with the constitution so that it will fulfill the principles which are given in the constitution and what are the principles given in the constitution with respect to the procedure law that it must be fair just and reasonable that is why supreme court ne kya bola even after taking cognizance that means at the stage of inquiry even if at this stage there is any doubt even after taking cognizance there is any doubt in the mind of the judicial magistrate first class still he can order the further investigation and can see these things with respect to the innocent person and as well as with respect to the accused clear hum is review ko itna strictly interpret nahi karenge rather hum ek larger picture dekhenge and hum kahin na kahin is cheez ko dekhenge what will be the end result of the trial ये तो सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकलिटी है शुड वी स्ट्रेसिंग अपॉन द टेक्निकलिटी इज दैट मच दैट इट विल हेम्पर द जस्टिस इट विल रिजल्ट इन टू द फेलियर ऑफ जस्टिस आंसर इज नो हाउ वी शुड इंटरप्रेट द प्रोसीजर दैट इट शुड एडमिनिस्टर द जस्टिस इट शुड फुलफिल द प्रिंसिपल्स विच इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन 
and that is why the supreme court has interpreted the procedure in this way and has said that yes you can use section 156 clause 3 with respect to the fir case even before taking cognizance or even after taking cognizance so there is pehle jo rule tha that it must be used before taking cognizance it is no more valid that means you can use section 156 clause 3 at the very stage where you have a doubt in your mind clear but supreme court ne ye cheez boli hai that ye jo 156 clause 3 hai before cognizance after take cognizance kar sakte ho but before trial hi aap isko use kar sakte ho that means till the stage of inquiry ek bari trial shuru ho gaya then you will not use section 156 clause 3 and you will not order further investigation at that stage so that means before taking cognizance further investigation after taking cognizance further investigation can be ordered but before trial that means up to the stage of inquiry up to the stage of inquiry ये तो था प्रॉपर एक लॉजिक कि भाई जो 156 फिफ्टी सिक्स लॉस रही है किस स्टेज पे यूज करना चाहिए किसी भी स्टेज पे यूज कर सकते हो बिफोर टेकिंग कॉग्नियंस आफ्टर टेकिंग कॉग्नियंस टिल कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द इंक्वायरी दैट मीन्स बिफोर ट्रायल कहीं ना कहीं बेरेक्ट के इंटरप्रेट करके ही ये कंक्लूजन में पहुंची होगी सुप्रीम कोर्ट दैट मीन्स वट वी हैव इंटरप्रेटेड दैट मस्ट बी गिवन इन द बेरेक्ट कोई नया सेक्शन तो इनेक्ट करा नहीं सुप्रीम कोर्ट तो कर ही नहीं सकती इनेक्टमेंट वो तो सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन ही करेगी ना सो दैट मीन्स नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ दिस लॉजिक हैज कम दैट मीन्स व्हाट आर द टेक्निकल पॉइंट्स हाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड द सेक्शन ऑफ सी आर पी सी दैट इज थ्री सेक्शन बेसिकली विच हैव बीन इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट That is section 2H. That is section 173 clause 8, and that is section 156 clause 3. Or, बहुत ही आसान है. If we read carefully section 2H, then 2H में क्या लिखा हुआ है? It gives the definition of investigation. Or investigation में क्या लिखा हुआ है? Investigation includes all the proceedings under this code for the collection of evidence is conducted by the police officer or any other person other than main state who is authorized by the main state in this behalf supreme court ne ek word isme interpret kara that is all the proceedings the word here all is very very important kehte hain investigation ke investigation includes all the proceedings which has been conducted for the purpose of collection of evidences sare ke sare jitne bhi proceedings which is important and which is for the purpose of collection of evidences agar hum 173 clause 8 padhte hain to we are talking about further investigation now further investigation is also one of the proceedings which is for the collection of evidences answer is yes That means it is a part of 2H, which means word all written. Answer is yes. And if you read 156 clause 3, if you read section 156 clause 3, I am reading one more time. Any magistrate empowered under section 190 may order such an investigation as above mentioned. Can order such an investigation. such an investigation means what such an investigation that means which has been defined earlier in the previous sections and that has been defined in what section 2h and section 2h includes in itself what further investigation as well that means under section 156 law 3 the judicial magistrate first class can order further investigation as well or not answer is yes देखिए कितने ब्यूटीफुली इसको इंटरप्रेट करें हम कह रहे हैं ऑल द प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन मीन्स वॉट ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑल द प्रोसीडिंग्स मीन्स सारी की सारी प्रोसीडिंग्स विच इज फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस 
that means which includes further investigation as well and such an investigation here means which has been defined earlier and where the investigation has been defined that is under section 2h which includes in itself further investigation that means under section 156 clause 3 the judicial magistrate can order further investigation aur mujhe bataiye section 156 clause 3 mein koi stage likhi hui hai answer is no section 156 clause 3 does not give any stage at which we can use this power that means this power that means 156 clause 3 the order of further investigation can be given before cognizance or it may be given after cognizance that is at the stage of inquiry before trial and by interpreting the procedure like this we will fulfill what the basic principles of the constitution that means due process of law which means the procedure must be fair just and reasonable and how this procedure will be fair just and reasonable that means we are what protecting the innocent person and we are not sparing the accused that means wherever at what stage there is a mind in the there is a doubt in the mind of the court there is a doubt in the mind of the court that is judicial magistrate first class he can use his powers clear he can use his powers so the supreme court is saying that we will not interpret the procedure in a technical sense which will, which will violate uh, the constitution itself and this is how the supreme court has reached to a conclusion again i am saying that we are not dealing with the case of a complaint what we are dealing with the case of fir complaint ke case mein already a procedure established to remove the doubts क्लियर समझ आ गया इस चीज़ को अगर आपने नोट करना है तो फटाफट से कर लीजिए प्लीज बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर है नोट कर लिया नाउ जो वेनु भाई वाली जजमेंट है डाट इज थ्री जज बेंच ये डेलीबरेटली थ्री जज बेंच की जजमेंट आई है बिकॉज 156 फिफ्टी सिक्स क्लॉस थ्री जिसमें यह बोला गया था अर्लियर जजमेंट जिसमें यह बोला गया था कि इट कैन नॉट बी यूज आफ्टर टेकिंग ऑगनियंस बिकॉज इट विल बी अमाउंट टू अर व्यू दैट वॉज गिवन बाई टू जज रिटर्न आग versus state of west bengal and others that is 2009 supreme court it was two judge bench this was overruled by the supreme court this was overruled by the supreme court because now it is a two judge bench and venu bhai judgment mein kya kar diya isko overrule kaise kar diya because kahin na kahin idhar bola hua tha ki we can use section 156 clause 3 only before taking cognizance otherwise it will amount to review but hum keh rahe hain ki wo interpretation theek nahi hai because it will hamper justice somewhere that is why we will follow this three judge bench and three, this three judge bench has overruled this two judge bench judgment jisme earlier view liya gaya tha uske baad ek aur judgment likhe that is amrut bhai versus shambhu bhai
पटेल वर्सेस सुमन भाई कांति भाई पटेल एंड अदर्स दैट इज 2017 सुप्रीम कोर्ट इट इज आल्सो अ टू जज बेंच इट इज आल्सो अ टू जज बेंच इसमें ही वही रूल जो पहले वाला व्यू था डाटर्स 156 क्लॉज 3 कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर टेकिंग कॉन्गनियंस डाटर्स आल्सो ओवर रूल्ड बाय द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डाटर्स इन विनुवाई जजमेंट क्लियर उसके यूसेज को लेकर और वो भी सिर्फ और सिर्फ एफ वाले केसेस में सो so, वो अपनी नोटबुक्स में कहीं ना कहीं नोट कर लेना कि दिस इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन दिस केस क्लियर है इस चीज को प्लीज एक बार रिवाइज जरूर कर लेना दिस इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच